那有的。女子未婚先孕，被男友抛弃，为了给自己和孩子一个未来，于是她便厚着脸皮来到婚介所，试图找一个接盘侠。工作人员见状十分无语，表示如今这个社会根本不会有这种蠢人愿意接受一个已经怀孕的相亲对象。那么最终这名女子又该何去何从呢？镜头前的便是女主角苏女士。他表示自己落到如今这番窘境，都是上一任男友所造成的。原来苏女士的爱情之路十分坎坷。经历第一段婚姻时，因为和丈夫感情不和，结婚三年就面临离婚。谁知苏女士却当即了当，表示自己是来找相亲对象的。此话一出，工作人员愣在原地，并看了一眼苏女士的肚子，确认苏女士是身体太过肥胖，还是真的已经怀了孕。苏女士毫不避讳地说道：“没错，我是真的怀孕了，而且已经六个月了，因为孩子的亲生父亲六个月前离她而去了。”他总不能看着孩子一出生就没有父亲吧，所以想来到婚介所碰碰运气。你你们家老公就这样这种情况下跟你离婚了？没离婚了，是在外面认识的了，没结婚嘛，本来就。哦，未婚妈妈。嗯。那别人更不会，更不会离。对此，工作人员三观尽毁。本来怀有身孕还来相亲，就已经够离谱的了，而且还是未婚先孕，到底是谁给苏女士的勇气，敢踏入婚介所的呢？现在的社会哪还有大冤种？愿意接受一个怀孕的相亲对象呢，便试图来找一名接盘侠。对此，工作人员一语道破，表示根本不会有蠢人愿意接受已经怀孕的对象，希望女子能认清现实，不要活在幻想当中。但苏女士却表示，她深知这种情况确实很难找到对象，但肯定会有那些无法生育的人喜欢她这种类型。有的没小孩，对吧？关系啊，也自己不能生的。在苏女士看来，娶了她就相当于一步到位，男方不仅有了妻子。而且还赠给了他一个孩子，这简直是一举两得。工作人员对此十分无语，随后说出了一个非常现实的问题，比如男方真的愿意接受他，并且把孩子养大成人后，孩子亲生父亲又跑回来抢夺孩子，又该怎么办？虽然苏女士的想法是好的，但实际上却非常自私。哎呀，看看你这个大肚子也不会跟你交往，我跟你说实话，正常的情况下，你这种情况根本没得。我们做了一二十年的婚姻，我们从来不做什么一夫子。对此，苏女士哑口无言，只好暂时消除了相亲的想法。不过，为了腹中胎儿，她还是会去想办法，给孩子一个美好的未来。那么，对此你们怎么看呢？我们下期再见。